ఈరోజు మనం శ్రీగంధం మొక్కలు ఎలా జర్మినేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఎలా మొలకలు ఎత్తుతాయి అనేది చూద్దాం సో మొదటిగా రెండు భాగాల ఇసుక ఒక భాగం మట్టి తీసుకొని ఈ విధంగా కలపాలి రెండు చేతులతోటి అంత కలుపుతూ ఉండాలి ఇలా కలుపుతూ ఉండి ఈ విధంగా మొత్తం బాగా కలిసేటట్టు మట్టి ఇసుక ఒక భాగం మట్టి రెండు భాగాలు ఇసుక ఇలా కలుపుతూ కలపాలి బాగా ఈ విధంగా బెడ్ తయారు చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అంత అయిపోయిన తర్వాత ఒక అంగుళం లెవెల్లో అంత ఒక సమానంగా వరసాలి అంగుళం లెవెల్ వచ్చేటట్టు ఈ విధంగా చుట్టూ మట్టి తోడు కట్టుకుంటే నాలుగు అంగుళాల లెవెల్లో బెడ్ నీట్గా ఉంటుంది మొత్తం కలిపి ఇంకా చాలా ఇసుకపోయి ఏంట చాలా అంత సమానంగా పరుచుకోవాలి బెడ్కి నాలుగు వందల లెవెల్ల మనం ముందరగా ట్రైలర్గా కొంచెం కొంచెం చేస్తారు అంతే ఎక్కువ మోతాదు అలా చేయకుండా ఫస్ట్ టైం చూడటం ఇదంతా మన ఈ బెడ్ తయారు చేసుకుని ఒకరోజు ముందర అవి యొక్క శ్రీగంధ విత్తనాలు ఒకసారి చేయించి విత్తనాలు చేతిలో పెట్టుకొని సో ఈ నల్లగా ఉన్నాయి ఏం కాదు సో ఈ శ్రీగంధ విత్తనాలు ఒకరోజు ముందర ఆవు పంచకంలో కానీ వేస్ట్ డీకంపోజర్లో కానీ ముందు నానబెట్టాలి ఒకరోజు అంటే టూ అవర్స్ నా దగ్గర ఓన్లీ ఆవు పంచకం ఉంది కాబట్టి నేను ఆవు పంచకంలో నానబెడుతున్నా పోయి ఆవు పంచకంలో సో అలా ఒకసారి సో అన్నీ కలిసి కలిసేటట్టు కలపాలి సో ఒకరోజు నాంతాయి పైకి తేల్ మనం రేపు బెడ్ మీద వేసుకునేటప్పుడు పైకి తేలినవి ఒక సై ఒక సైడు లోపల మునినవి ఒక సైడ్ వేసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే పైకి తేలినవి కొంచెం నాణ్యత తక్కువ ఉంటుంది మొక్కలలో సో నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం పైకి తెలిసినవి కొంచెం డిఫ్ వేస్ట్ అన్నట్టు కాదు మొలకలు వస్తాయి కాకపోతే సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయంట సో మునిగినే వరకే మంచి క్వాలిటీ అని అర్థం అది విధంగా ఒక రోజల్లా నానబెట్టాలి ఏ టూ అవర్స్ ఓకే ఇలా టూ ఒక రోజల్లా నానబెట్టిన విత్తనాలని ఈ బెడ్ మీద పరచాలి ఈ బెడ్ మీద పొయ్యాలి ఓకే అక్కడక్కడక్కడ కొంచెం జిగ్ జాగ్ వచ్చిన ఏం కాదు దగ్గర దగ్గర వచ్చిన ఏం కాదు ఒక అంగులానికి ఒకటి వచ్చినా ఏం కాదు సో ఇలా పోసి నేను కొన్ని మాస్త్రమే చేస్తున్నా ఓకే వాటికి ఒక అంగుళం లెవెల్లో మళ్ళా ఇసుక ఇసుక పొర కప్పాలి ఇలా ఉంటుంది కదండి ఇసుక ఒక అంగుళం లెవెల్లో ఒక అంగుళం లెవెల్లో ఇలా మొత్తం కప్ కలపాలి మనం మిక్సీ బెడ్ తయారు చేసుకునేటప్పుడే త్రీ జీ గులికలు వేసుకుంటే ఏర్ పురుగు అలాంటివి పట్టకుండా చెడగడ ఉంటే పట్టకుండా ఉంటుంది ఇలా వేసుకొని సో ఈ విధంగా మొత్తం పైన ఎంత వేసుకొని దాని మీద ఏదన్నా క్లాత్ కానీ నూలు గుడ్డలు కానీ గడ్డి కానీ వేయాలి అది పరుసరా గుడ్డ పరుసు నెట్టు గుడ్డ 
సో ఈ నేను మేము నేను నా దగ్గర నెట్ ఉండదు కాబట్టి నెట్ గుడ్డ పరుస్తున్నా కొంచెం మందంగా వచ్చేటట్టు అంటే ఆవిరి అంటే తేమ శాతం ఉండేటట్టు పరచాలి ఆ క్లాత్ కొత్త పరచు ఇది కొత్త పరచు సో నా కాడ ఇవే ఉన్నాయి సో అందువల్ల ఇట్లా ఇవి పరిచా లేకుంటే నూలు పోతాం పరచుకున్నా ఏం కాదు సో తర్వాత ఈ బెడ్కి జీవామృతం అంటే తేమ ఉండేటట్టు చల్లాలి ఈ జీవామృతాన్ని చల్లాలి సో తడి బాగా వచ్చేటట్టు ఫస్ట్ రోజు కొంచెం ఎక్కువ పడతాయి నెక్స్ట్ రోజు నుంచి మనం చూస్తూ ఉండాలి డైలీని పోయాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే తేమ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి తేమ ఆరిపోకుండా మన నర్సరీలో ఎలా చేస్తామో అలా తేమ ఆరిపోకుండా ఉండాలి సో ఈ విధంగా ట్వంటీ టు థర్టీ డేస్ ఉంటే కొంచెం మేబీ మొలకలు వస్తాయి మొలకలు కాను రాగాని ఈ యొక్క క్లాత్ కానీ గురిగడ్డి కానీ ఏదైనా వేస్తే అది తీసేయాలి సో ఇదంతా నీడ ప్రాంతంలో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఏదన్నా గుడ్డ నర్సరీలో షెడ్ కింద కానీ చెట్టు కింద కానీ ఉండేటట్టు చూసుకుంటే మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్